。大家好，我是大头，今天，哎，一大早就接到小明的电话，说老表。要开一个黄焖鸡店，意思呢就是让我过去尝一尝。我呢虽然对很多美食啊接触的比较多，但是我这个人不挑食，我怕我呢尝不出来。不过呢，既然有好吃的，我感觉咱有必要去试一试。所以呢，特意洗了头，换了身行头，准备今天去探店老表的黄焖鸡店。不过啊，我这次去可不是因为简单的有这个黄焖鸡啊。之前视频里面说过，小姨做的羊蹄儿特别好吃，毕竟是自己的儿子，小姨这个羊蹄儿直接纳入了老表这家店的小菜里面。废话呢，咱就不多说了。估计现在正宗的羊蹄儿。老街啊，这是，老表找地儿会找。现在这个时间是快到十点钟，我连早饭都没吃。哎，前面不是三中吗？我母校呀。一个母校是你妹的母校，都一样，都一样，都一样。黄焖鸡米饭是这个吗？我说还有一家黄焖鸡米饭，宁小果。这个吧，然后你马上下来，咱今天就是说试一下，就是你们店长能不能配送？小姨打电话过来。你你。喂。然后你。我到了呀，我赶包子。哎。好呀。好好，你这还这这这还没弄好嘞？没有嘞，几个菜都摆好，几个都摆好。我以为来到这边可以直接吃了，没想到后边这边还没开始营业，这边桌子什么的都没弄好。现在当歌手来了，我感觉有必要帮帮忙。一会儿和老表坐上一段，给我们尝尝。而且小姨一会儿要过来做羊蹄儿，咱可以学学技术。小姨开始在里面做羊蹄了，咱去看看。他们都已经吃好了，最后剩我自己一个。咱们独享一份大鸭肉，肯定要放到最后嘛。看外面的学生对这个条幅上面的内容挺感兴趣的。为庆祝通天神兽归龙开业千载年。前五名吧，我们猜。你这速度够快啊！就是，手上点儿。我给我找个米饭。老头好。黄焖鸡双加，我自己去店里面都很少吃这个双加。现在这个时间是一点半，我等了好几个小时了。
你这个迷糊是吧？这个鱼六，又不喜欢吃的米。你是喜欢吃的米？我感觉，我们鸡我不能这样，应该先闻一下。然后呢，这个汤汁儿浇上面，精神就是汤汁儿。两瓶酒怎么喝不了啊？羊蹄儿，哎对，他那个羊蹄儿应该是到明天送的，炒上写了吧？那个时候吃贵了好多，这怎么也得尝点。这个黄焖鸡的肉，我就真的没想到这么简单。整个分为四步。高压锅打开，食材放里面，高压锅端上，点火起锅。这个快餐真的有太多看不透了。哇，这个热的没有凉的吃的有味儿。这个羊皮你也吃了吗？嗯，这个羊皮好吃。嗯，这个。这个黄焖鸡也是，感觉像是做到我心里面的一道菜。其实炒鸡啊，比起这个黄焖鸡，唯一的劣势就在于炒鸡它不下饭，它只下锅巴。这个黄焖鸡啊，特别配米饭。明天开业，啊，明天开业，明天开业，再见了。明天正式开业。他们看我搁那边吃，然后进来以为今天开业。<笑>今天这一顿是我见过最踏实的一顿饭，吃完米饭，两份主食还要吃着带着，都是自家人，我就不客气了。明天正式开业，还有一顿呢。那么这期的视频呢，到这里就结束了，大家下期再见 ，Go。